السلام عليكم الجزء هذا راح نتكلم عن الفحص الثالث اللي قلنا عليه اللي هو الانترنال ريزيستنت او المقاومه الداخليه للبطاريات وكيف طريقه قياسها لكن قبل ما نبدا في بعض الاسئله جتني من الجزء الاول استفسارات بسيطه نروح نجاوب عليها بسرعه وبعدين نبدا نسوي الفحص بالانترنال الفحص السؤال الاول كان عن اغلب عن الديسل فيتر يسالون يقول هل احتاج ديسل فيتر لكل بطاريه في في مجموعه بطاريات مثلا بنك بطاريات لا لكل البنك يعني اذا عندك ثلاثه أربعة خمس بطاريات ست بطاريات لها واحد آه ثاني شيء انه الفولت كل بنك بطاريات يعني الديسل فايتر يجي 12 فولت ويجي 24 فولت ويجي آه 48 فولت فلازم تتاكد انه الفولت تتوافق آه السؤال الثالث آه البطاريتين في حاله زي كذا مثلا نسوي بارلل آه لازم تكون نفس القوه يعني 100 100 طيب لازم تكون نفس القوه 100 امب 100 امب 12 فولت 12 فولت هذا ضروري على اساس تقدر ترفع البطاريه هذه للفولت اللي يقبل الشحن فيها السؤال الثالث طيب هل الديسل فيتر هذا يوضع وبدون شاحن؟ لا طبعا هذا راح يضر بدون شاحن لازم الشاحن موجود في حالة التخزين لازم يكون الديسلفيتر مع شاحن. طيب في حالة التخزين السؤال هل هل البطارية تفقد فولت؟ نعم كل شهر البطارية إذا ما كان عليها شيء في حالة التخزين تخسر 2 إلى 4% من قوتها كل شهر يعني المفروض أنك ما تخليها أكثر من ثلاث شهور بدون شحن. والشحن يكون تندر فيه شاحن فيه زي كذا فيه زي هذا هذا يوضع في مثلا القوارب الكرفان اي او سياره تبغى توقفها فتره طويله او بطاريه تبغى تخزنها يعني هذا ممكن تشبكه في ال زي هذا هذا هو تشبكه في البطاريات وتتركها ستة شهور سبع شهور ثمان شهور ما في مشكلة فهذا يحافظ على البطارية فاللي يبغى مثلا عنده بوت أو قارب أو يبغى يخزن بطارية أو يخزن أو بطارية بطاريتين أو عنده ماكينة و هذا كويس وفي أنواع يعني يجي أكثر منها هذا اللي ما عنده شاحن يعني ولا يقدر يشغل شاحن. مع هذا يركب الديسلفيتر نعم يركب ما في مشكله هذا هو كل اللي آه سؤال الثاني جاني على الجرافيتي تيستر هذا حق الفلادد طبعا هي نوعين نوعين زي هذه الاخضر اوكي والاحمر بعد طبعا السؤال يقول لازم كل كل خليه تفحصها هو نسبه الاسيد الى الماء الأسيد 25% الموية الديستلد ووتر 75% هذه هي النسبة والسبيسيفيك جرافيتي المفروض 1.2 لكن هنا ماركينج يسوي لك والحل إذا شفتها ناقصة اللي هو إيكولايزيشن اللي تكلمنا عليها من قبل الآن نروح نشوف طريقة فحص الإنترنال ريزيستنس وقبل نبدأ في في شرح المعادلة الآن نبدأ بفحص الانترنال ريزيستنس والمقاومة الداخلية للبطاريات عندنا بطاريتين هنا هذه البطارية كويسة جديدة وهذه بطارية تعبانة حاولنا نشحنها وتنشحن وبعدين تحبط تنشحن وتحبط فنبغى نسوي اختبار سوينا 12 فولت تطلع إلى 12 فولت اللود تيست كويس لكن فيها فيها مشكله آه 
الادوات اللي نحتاجها قبل طبعا مالتي ميتر مالتي ميتر مالتي ميتر عادي مالتي ميتر وراح نخليه على الدي سي هذا دي سي فولت دي سي فولت طيب عارفين المالتي ميتر طيب نحتاج توصيلتين زي هذه توصيلة الأولى زي هذه ثنتين الجهة هذا السالب نيجاتيف ونحتاج زي هذا أحمر اللي هو للموجب اثنين زي كذا مع المالتيميتر ونحتاج ريزستر طبعا الريزستر هذا ميتين أوم ففتي وات هل تقدر يعني تحصله كثير محلات الالكترونات هو قيمته موجود عندنا قيمته هذا فيه من خمسة ريال إلى أربعين ريال هذا أربعين ريال ميتين أوم خمسين واط طيب فأشوف يعني لازم يتعدى على الأقل خمسة واط خمسة واط كويس وال والريزستنس تكون فوق المية مية وخمسة واط يكون كافي التوصيل أول شيء نأخذ هذا الموجب السلك الموجب هذا ونوصله هنا نخليه شوي طالع زي كذا نبغى نفحص نفحص أي بطارية نبغى نفحص هذه ونشبك الطرف الثاني بالموجب هنا ونأخذ السالب الثاني اللي عندنا السالب من السالب هنا ونشبك السالب في السالب هنا طيب كذا أفضل الآن أشوف الفولت كم طبعا شوف هذه ثمانية ثمانية فولت نجيب الريزستر هذا اللي جبناه عندنا الريزستر الآن ناخذ ال... أول شيء ناخذ الريدنج اللي الآن اللي هو ثمانية طبعا فيه المعادلة ضروري المعادلة هذه تحفظونها V1 minus V2 تقسيم V2 ضرب R ال R ال R هذه اللي هو الريزستنس هذا هذا قوته مكتوب هنا 200 نحط 200 هذا قوة ال R 200 فيكون هنا 200 طيب ال ال V1 هو الآن الفولت اللي أخذناه اللي هو كم 8.8.10 V1 8.09 طيب الآن نأخذ ال V2 اللي هو ال V2 ال V2 كم نوصل هذه بالريزستنس كذا بالطرفين شوف نزل ننتظر حتى يثبت
الأول يعني 5.5 5.5 فصار 5.6 V2 5.6 نطبقها هنا V1 كم 8. V1 8.09 ناقص V2 اللي هو 5.6 نقسمها على V2 اللي هي 5.6 ضرب ال R 200 ولو ضربناها أنا لو قلنا 8.09 ناقص 5.6 طلع عندي 2.49 أقسمها على 5.6 5.6 طلع عندي 0.44 أضربها في 200 88.9 يعني عالي الرزق الانترنر ما تنفع عالي يعني المفروض 2 3 2 1 2 شوف الرقم كم واصل يعني اذا تعدى 3 3 ممكن مقبوله 4 لكن 88 معناته خلنا نسوي هذه الجديدة ونشوف كم كم تطلع مرة ثانية نسويها هنا ناخذ هذا نحطه هنا الفولت 13.20 ففي 1 في 1 ما شبكناها ففي 1 هنا هذه 13.20 نشوف في 2 في 2 عبر المقاومه فناخذ V2 نحطها عبر المقاومة ثلاثين بوينت ون ناين ثلاثين بوينت ون ناين V2 13.19 ميتة زي ما هي هذا قيمة ميتة فنقول V فهنا سوي V1 اللي هي 13.2 ناقص V2 13.19 1.9 تقسيم 13.19 اللي هو V2 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 نضربها في 200 يساوي لو ضربناها 13 0.2 ناقص 13.19 يساوي 0.01 نقسمها على 
بوينت ون ناين يطلع عندي زيرو زيرو نضربها في ميتين ضرب ميتين زيرو شوف زيرو بوينت ون فايف يعني ممتازة ما في انترنال ريزيستنس شوف هذه ثمانية وثمانين ثمانية وثمانين وهذه صفر واحد خمسة طبعا هذا اهم فحص هذا عشان تشتري الجهاز معليش فصل البط البطارية فصلت فنكمل فهذا اهم فحص اللي هو يحسب المقاومة الداخلية للبطارية البطاريات لها مقاومة داخلية تمنع عبور التيار لأسباب عديدة منها يعني خراب اللد هنا ففي أسباب كثيرة تمنع تسوي مقاومة داخلية للبطارية وخلاص ما تنفع طبعا الجهاز اللي اللي يسوي الفحص هذا موجود لكن قيمته بدون مبالغة ثلاث آلاف وخمسمائة دولار يعني حوالي اثنى عشر ألف ريال اثنى عشر ألف ريال اثنى عشر ألف ريال عشان جهاز يقيس الانترنال ريزيستنس وممكن تحصل ثمانية آلاف وممكن بستة آلاف قول بس تدفع ستة آلاف على جهاز يسوي اختبار الانترنال ريزيستنس للبطاريات هذا ثالث فحص واهم فحص وهو الفحص اللي اللي يعطيك الخبر اليقين انه البطاريه زباله ولا ولا ممكن انك يعني تسوي لها ريكفري فهذا فحص الانترنال ريزيستنس شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله